la gente ahora está, se fija en todo, se fija quién produce, quién escribió, quién todo. Entonces, decirle que una persona que es un empresario escribió una canción cuando eso no sucedió, es como, ¿por qué? En este episodio de Cultura Clash, controversia en los créditos de las canciones. Cuando yo entré yo no sabía qué era publishing, yo no sabía que eran regalías, no sabía nada. ¿Quién debe recibir crédito por los éxitos de hoy? ¿Quién se merece cualquier persona que contribuye? Oh, hay gente que está en el estudio hablando, mirando, así con la mano en bolsillo, quiere un por ciento y pero ¿qué te hiciste? <risa> ¿Hay demasiados compositores en estos días? ¿Están algunos tomando crédito que no merecen? El negocio de la música es el único negocio donde los porcentajes no reflejan el trabajo. ¿Y qué sucede cuando las cosas toman un giro inesperado? Eso es cuando también la música tiene más tinte de negocio que de música. Termina hasta rompiendo comunicaciones, rompiendo amistades. No se lo recomiendo a nadie, no sirve. Siempre hablando sobre los temas más sonados de nuestra música y cultura latina. Esto es Cultura Clash. Dímelo, dímelo, dímelo. Welcome, bienvenidos a Cultura Clash. Hoy me acompañan personas de renombre, productor, compositor de las estrellas, the one and only, the legend, Tiny. Desde Argentina, la jefa del trap, Kazu. Manager and music executive, Lex Borrero. And singer and rapper, dinámico, con mucho flow, Guayna, Guayna Vichy. Estamos aquí para hablar de música, pero específicamente canciones. Vamos a hablar sobre personas que están detrás de las letras. Y me gustaría saber cuántas personas se necesita para una gran canción. Que te diga el que más tiene, ¿no? Dale, <risa> <risa> entonces. A ver, eso varía siempre. Nunca va a tener una cantidad exacta de cuántas personas se necesita. A veces... Mínimo un solo artista puede hacer una canción él mismo si él sabe producirse, sabe grabarse y, y, y es un compositor Ajá. y ya él no necesita más nadie. Pero hay veces que hay temas donde no hemos visto, hemos estado y tenemos un compositor que escribió un coro, pero es lo único que tenemos. Entonces necesitamos en el instrumental que venga alguien a aportar algo que le, le, le funcione y llega un pianista increíble y le dio el toque que faltaba. Eso ya les parte también y después necesitamos un artista que interprete lo que se escribió ya y pues poco a poco se van metiendo personas que, que van llevando el tema donde necesita estar y a veces son una agrupación de muchas personas y hay veces que es tan simple como tú sentarte a escribir con tu guitarra y, y hacerlo. So, no hay una receta, pienso yo, específica para hacer una gran canción. Puede salir de las maneras más locas de la Algún música o ella. Porque mira, Tipos como Tiny, que es un tipo súper dotado y brillante, se cierra una puerta y hace un sonido y Tiny dice, lo voy a meter en la pista. Yeah. Y te hace un palo con el sonido de la puerta o con el sonido del vaso que se cayó. Eh, pero igual es lo que dice Tiny, no, no, no hay una receta escrita, ahora también depende de lo que tú quieras, ¿verdad? Yo también pienso que el concepto de decir un éxito, un hit, está mal dicho porque al final del día toma muchas cosas siendo siendo perfecta en being right para hacer un hit. O sea, en el estudio tú creas la mejor arte posible y cuando escuchas una canción dices, el arte de esta canción está espectacular. Pero de ahí a que sea un éxito, tiene que pasar muchas y son cosas. muchos factores. Muchos factores. Un hit, nadie, ninguna disquera, ningún productor, ningún escritor, ningún compositor, nadie te puede garantizar un hit. Si no, ninguno estuviéramos aquí, todos estuvieran en un bote, en un yate, en una isla, no hablando con nadie. Particularmente yo, por ejemplo, compongo sola. A mí me cuesta mucho compartir las, las composiciones. O sea, yo, ponerle con Tiny, hemos trabajado los dos solitos en el estudio. Hemos hecho varias canciones. Y es como... Yo nunca estoy pensando en el hit porque no me considero una constructora de hits y tampoco considero que voy a buscar un hit. A mí me gusta el arte y yo hago música y trato de hacer la mejor música que puedo, escribir las mejores letras que puedo, con las mejores melodías que puedo. Con el tiempo voy creciendo, voy cambiando. Siempre es como la gente sabe que soy yo hablándoles. He experimentado en muy pocas ocasiones, muy pocas ocasiones compartir la composición y siento que hay algo en, en, mi, en mi cabeza que, 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 que busco la, la manera de proyectarlo y que, bueno, depende en qué situación estés, que en qué contexto ellos quieren llevar a, a casual hit. Y, y, 
y, y no sé si Kazu quiere ir al hit. Si, si algo fue un hit en mi carrera, fue sin querer. Fue sin querer, hicimos alguna canción con los chicos, de una manera muy orgánica y muy relajada, y pasó algo. Cuando se trata de crédito, who deserves to have credit in a song and how do you establish that? Es difícil y a veces es fácil, como que puede ser de las dos maneras. Yo siempre pienso, si tú aportaste algo que, que influye en la canción, sea hasta lo más mínimo, tú te mereces tu, tu porcentaje y tu crédito en la canción. ¿Para ti qué sería lo más mínimo? Like, let's say, familia. Lo que acabas de decir, maybe necesitábamos un son, una melodía o de un, un grito, una puerta o algo, o un tono de voz que tú eres la única persona que lo tiene, como que... Maybe tú no estuviste creando el concepto y el coro y la melodía, pero me vi ese aporte que tú hiciste o tú sabes, o en términos de estructura, a veces como que llevas dándole vuelta a la canción y no, no te gusta y de momento te sientas con tu amigo, tu equipo y te dicen, mira, pon el outro en el principio, pon el precoro en el intro y ya eso es lo que cambia la canción completa. Cositas así influyen y tú dices, mira, pues, tu nombre, tu de esto, vamos a añadirte ahí. Varía bastante en cuestión de los créditos. Y se pone subjetivo, me imagino, porque todo el mundo y todos los productores deben como... Debe ser como más una pelea personal entre el grupo... Sí. De y es tricky a veces como... Ay, ahora, ay, ando, ay, ay, ay. ahora cuando hay muchos productores que colaboran o campamentos que... O hay alguien, de aquel o cuarto. Hay alguien, mira, eso... Es un tema bien amplio, ¿verdad? Primero que nada, estamos hablando... Por favor, Guayna. Estamos hablando de que hay varios tipos de ingresos. Entonces, sí. ¿sobre qué se le debe de dar el ingreso a quiénes? ¿Verdad? Está el Sound okay. Exchange, está lo de ASCAP y demás, y está el Publishing, está el Master. Entonces, hay varios derechos. Están los derechos de autor, están los derechos de los titulares, etcétera, etcétera. Los derechos y sobre hay, Y a veces, a veces no tiene ni siquiera que ver con, con, con el dinero, tiene que ver con... Yo hice, yo hice tal cosa en esta canción, es como un orgullo del claro, artista es parte también. Del arte. Total, total. Es, es que a veces me pasa. Eh, papá, mira, yo no quiero que tú me des ningún por ciento, pero es que bien Spotify los créditos y no salgo yo y yo quiero salir como parte del compositor. ¿sabe? Y es totalmente válido también. Si nos vamos al otro lado, hay gente que está en el estudio hablando, mirando, así con la mano en un... el bolsillo y quieren un por ciento. Y tú, pero ¿qué tú hiciste, <risas> bro? Si no te puedo dar por ciento por traer el café. Eh, o, o por decir una recomendación que finalmente no se implementó o, o por estar allí parado. Sí, es, 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 es complicado. Por Entonces, eso hay veces cosas que no terminan sí, saliendo la sabe, Es, es un tema bien amplio, ¿verdad? Pero, pero yendo a la base del publishing, que, yo, que es lo que yo creo por donde viene la pregunta, pues el publishing se divide en la mitad. Se supone que la, la, la regla, lo práctico de la industria sea 50% a la producción musical y 50% a la producción de la composición. Se supone que ni mezcla, ni máster, ni manejador, ni disquera, ni nadie tengan por ciento sobre eso, porque esos son derechos de autor, derechos de creatividad. Entonces, si ya un tema con Taini, Taini me dice, mira papi, yo quiero un 70% sí. o, yo, o yo quiero un 40%, pues eso depende de la necesidad de la situación. Pero Creo que también se divide, se divide como la conversación de todo, toda esta conversación se divide en hacemos música barra una pared gigante, un muro gigante, industria. Uh -huh. Que son dos cosas que deberían estar bastante Correcto. identificadas. Correcto. Y entonces eso depende de la situación. Perdona, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, si yo voy a hacer un tema con X persona o si X chamaco que está empezando va a hacer un tema conmigo, ¿sabes? Uno tiene para jugar ahí. Entonces, de mi 50% de la composición, porque yo soy compositor, yo fui el único que aporté a la composición entonces, pues el 50% es mío. Si yo compuse con otro, pues yo me tengo que dividir el porcentaje que él aplicó o que entendemos en equipo que aplicó a la composición con el 50% igual, que, igual que, 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 que yo tengo, considerándolo un 100%, ¿verdad? Pero yo pienso que tiene que ver con los proyectos igual también. ¿Con qué tipo de proyecto? Porque hay proyectos muy personales donde los productores son como el medio para y son como un instrumento más. A veces la idea global es del artista, del cantante, o es del productor y no del cantante. Entonces es como, sí es importante, me parece, qué tipo de proyectos son. Yo pienso Porque... que para responder tu pregunta, ¿quién se merece? Es lo que dijo Tiny. Cualquier persona que contribuye al producto okay. final, a la creación del pedazo de arte. Lo que se pone siempre difícil es cuánto porcentaje cada persona 
uh, se merece por esa contribución. Y pasa mucho, especialmente en la música latina, donde viene alguien y te dice, bueno, yo, si yo me monto en esa canción, yo quiero Tanto. 50% de la canción. Y ahí es donde tienes como negocio ver, y decir, bueno, ¿me aporta tener a esta persona? ¿No me aporta? Por ejemplo, los featurings aquí o, o a veces como artistas, lo que se pide de pronto un artista que no escribió la canción, sino que la escribió un poco ton de compositores y después viene el artista y dice, bueno, yo como voy a cantar la canción, quiero 50%. <risa> Eso pasa mucho más en los latinos que en los americanos. En los americanos, yo, te, yo he hecho canciones con, sea Rihanna, sea, sea Maroon 5, sea Justin Bieber, donde si él no escribió, él dice, bueno, yo cojo 5% porque le sumé, cambié melodías, pero no, la, la totalidad de lo que me trajeron ya estaba hecho. Y aquí, por ejemplo, hay veces que pasa por la, el formato de negocio. Porque es como que, no, hago o no hago, quiero 40% de la canción. Y ahí es donde se pone como que la discusión y donde tienes que también tratar de ser muy claro. Antes de comenzar, yo siempre le digo a cualquier persona, mira, esto es como normalmente trabajamos. O sea, hay como un entendimiento de que nadie se tome la sorpresa después. Dar crédito es valorar el trabajo de alguien en una canción. Y respetar lo que uno cree que se merece también. Exacto. O sea, como siempre y cuando mantenga, me imagino, la coherencia. A mí me parece muy interesante porque obviamente hay un modelo de negocios que ellos manejan que está muy alejado del mío. Nosotros somos más alternativos, independientes, no sé ni cómo decirlo. Hay pocos compositores, hay pocos productores Exacto. y no se convierte en algo en verdad tan problemático. Se vuelve problemático cuando eso, cuando se está industrializado, digamos, cuando es todo el mundo eh, pretende como sacar un provecho de, de, de la música y del, y del éxito, digamos. Pero eso es cuando también la música tiene más tinte de negocio que de música. Te, y, te, ¿Y te ha pasado a ti, Casu? Te... De, de los éxitos más grandes que hay míos, casi yo no tengo, yo no tengo porcentaje. Fue como, ok, hay mucho problema, como... Yo soy Váyanse con su canción. Y lo que está diciendo Alex es bien importante, entender cómo trabajan las personas. ¿Sabes? 5, 10%, whatever. Pero, pero es bien importante tener eso claro y muchos de nosotros pecamos ahí porque nosotros trabajamos de corazón. Nosotros hacemos las cosas como que papi, vamos para el estudio, que salga lo que salga, we fix it later. Pero hay personas que no y eso termina en roce y bro, termina hasta rompiendo comunicaciones, rompiendo amistades. Porque es como que, bro, ya el video está, la canción está y se nos olvidó hablar de la canción. Aquí se ve quiénes están pensando en qué. O sea, nosotros estamos pensando en la música, Lex está pensando en que primero tiene que advertir el, el modo de trabajar. Sí, siempre tiene que velar como... por la <risa> Por ejemplos y situaciones de la vida, ¿no? Sí, o sea, como creativo, igual como ejecutivo. O sea, yo empecé en la industria siendo productor. Mi primer cheque en la industria fue porque producí canciones. Y me hice manager porque en ese tiempo cuando yo empecé, no había producer managers. Ese, ese, ese estilo de negocio no existía. Habían artist managers y los productores era la editadora que te protegía. Entonces, I noticed that nobody was protecting me when I was, cuando yo estaba vendiendo beat por mil dólares y el productor que se yo se lo vendía, iba y se lo vendía a la que era por 15 mil, 20 mil dólares. Después que se lo compró a, a mí, dije, espérate, algo tiene que cambiar. De ahí fue que empecé a aprender a decir que entre más claros seamos, entre más estructura, entre más justos seamos, menos problemas se tiene. Y, y, y también entre más se dé valor a cada persona. Como él decía, nuestro propósito es crecer la gente alrededor de nosotros y que todo el mundo se sienta bien con el pedazo de arte que tengamos. Porque yo creo mucho en la energía de la música y pienso que cuando tú empiezas con una canción mal, terminas mal. Porque se para, se para la energía. Y la estructura de la corporativa de un artista siempre necesitan tipos como Lex. Tú no puedes hacer dos lechones a la vez porque se te va a quemar uno. Entonces, <risa> we gotta be focused in our thing. Right? Y entonces, eso es bien importante. Y, por ejemplo, hay, hay muchos factores que pueden cambiar la organización o los títulos o los derechos creativos de un tema. Entonces, hay muchos factores que pueden alterar este tipo de porcentaje o de derechos que se designan a los creadores. Y nosotros, los artistas, más los artistas y los creativos, no necesariamente tenemos un conocimiento de industria desarrollado. Y eso es bien importante, brother, porque tú eres doctor y no sabes coger un bisturí, o no sabes qué pasa si cortas no, esa No, igual, igual ahí, 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 ahí hay algo que es importante saberlo, pero sabes como que hay una inocencia interrumpida en medio de tu... De tu... Cuando vos estás tan enamorado del arte, 
Porque hay artistas que, que pueden como primero visionar en el negocio, el negocio y pueden ser ambas cosas. Y después estamos personas como yo, ¿entendés? Como que nos mueve el arte en, en su completitud. Y hay cosas que es como decir como, uff, fuck, hubiese preferido nunca saber esto porque, porque a veces, es lo que vos decís, o sea, a veces ellos tienen un, un método laboral y yo digo... Arregla, arreglenlo con mi manager, como que yo no, no sé si quiero saber. Cuando yo empecé, el género, como quien dice, también estaba aprendiendo. Cuando yo entré, yo no sabía qué era publishing, yo no sabía qué eran regalías, yo no sabía nada. Yo lo que sabía era que yo tenía un CD de Big que lo iba a dar y si acaso me daban un par de pesos, pesos y, wow, brother. y ya, con eso yo estaba bien. So, yo no sabía de, de manejo, de, na de nada de eso. Y con el tiempo, mientras el género fue aprendiendo, yo fui aprendiendo también y gracias a Dios yo vine bajo la sombrilla de Looney Tune, que eran como que por los productores más importantes en aquel momento. So, cualquier, tú sabes, conocimiento que ellos tuviesen, pasaba a mí. So, yo fui viendo, fui cometiendo errores como lo hicimos todos, se metieron en deal con disquera, deal de editora, cogieron un deal donde el porcentaje no era algo que era lo que te... Conviene, pero pues no, uno no tiene el conocimiento de qué es lo que de verdad uno se merece. Yo creo que hoy en día hay un conocimiento más amplio de eso. Tenemos manejadores que vienen entendiendo, hay gente de la industria que entiende cómo funciona y nosotros nos podemos enfocar en lo que de verdad sabemos hacer, que es hacer música, en crear y no hacer el trabajo de manager y producto, pues eso no, no se lo recomiendo a nadie, no sirve. Y hablando de managers, nowadays managers, we're seeing them in song credits. Vemos ahora en día como songwriters, opiniones, comentarios, guay, no es cool, bueno, no cool, me, que piensa que es un público. ejemplo vivo. El, el, a, a mí no me parece una aberración que alguien que no tenga ningún tipo de aportación un tema esté cogiendo por ciento. Vuelvo y te repito, desde un punto de vista de nosotros que somos sí. artistas reconocidos internacionalmente, hay proyectos en desarrollo que son entendibles porque hay una inversión significativa y tiene que haber algún tipo de recovery. Entonces, en el caso en particular de los manejadores cogiendo porcentajes, bro, tú puedes tener un tipo como Lex, que Lex te dice, cabrón, ¿cómo está esta pista? Métele, esa pista le hice yo. No, tú no le vas a dar por ciento al tipo que lo... ¿Entiendes? Si el tipo fue que hizo la pista, o el que te dijo, mira, métele este coro, grabé unas voces en el, en, en el rec voice recording, tengo unas melodías, te las envié. Claro que sí. Ahora, es es una época donde la gente ahora está, se fija en todo, se fija quién produce, quién escribió, quién todo. Entonces, mentirles también es, 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 una, o sea, es un acto Totalmente. de deshonestidad. O sea, decirles que una persona que es un empresario escribió una canción cuando eso no sucedió, es como, ¿por qué? Yo, yo pienso que, que hay dos cosas. Una es lo, lo que hablamos al principio. El crédito de una canción se debería ir a los creadores de esa canción. Entonces, cuando un sea un manager, un ejecutivo, una IR, lo que sea, va y pone algo a la canción, le da parte creativa, se merece crédito. Digamos en el caso de Un Día, donde desde el momento que oímos la canción, que era un coro, dijimos, ok, let's change this. Cuando nos sentamos con Balvin, cambien esto. Cuando nos sentamos con, con Dua Lipa, cuando me senté con Tiny, cambiemos la estructura acá, movemos la estructura. Ya estoy aportando a la parte de la canción. Cuando hacemos... I can't get enough de Selena Gomez. Yo entré al cuarto y la canción se llamaba I Wanna Love You More. Y yo le dije a Mike y a Chris Hill, el, el coro dice Love, Love, Love. Eso no doesn't work. We need to find. Y nos sentamos ahí hasta que salió I Can't Get Enough. Ya eso es un aporte creativo a la canción. Ahí es donde se pone, pone tricky la parte de, de negocio porque no juzgo el negocio que ese manager haga con su artista. Y lo digo porque hay artistas y hay managers que tienen una relación de 50 a 50. Y yo, hay yo, algún motivo que nosotros no conocemos ajá. también. Y yo valoro lo que trae un ejecutivo a la carrera de un artista o, o, o de un productor. O sea, el, el negocio de la música es el único negocio donde los porcentajes no reflejan el trabajo. Por eso también es difícil, como, como dice el ex, juzgar si se lo merecen o no, capaz que hay un negocio por detrás o un trato de palabra, de, un, de humanidad. Mira, pero cuando tú estás entrando a este negocio y estás empezando a desarrollarte, tienes manejadores de renombre o equipos de manejadores de renombre con un super equipo de mercadeo, pues tú tienes, tú tienes que dar de la para comer de la pechuga, ¿verdad? Y yo pienso igual que Alex, yo no lo juzgo porque hay una inversión de tiempo, 
hay una inversión de pensamiento crítico y hay una inversión de relaciones, que es lo más que vale en este network. Network is your net worth. Y tú tienes que saber lo que eres, lo que vale y para dónde vas. Porque tú no vas a tener nadie atrás de tu oreja y si no te dejes caso, tú eres la otra pena más dura. Tú eres súper bella. Tú eres de esto, caso. No caso, tú vales esto. ¿Entiendes? A mí me ha tocado que en, en las primeras, las primeras etapas, eh, resignar un montón de porcentaje, que algún artista mucho más importante venga y vos no haces un problema por eso, porque sabes que, que esa persona te va a sumar más, más de lo que vos puedes ganar monetariamente, porque vos esto lo proyectás a, a largo plazo, no lo proyectás por un par de pesos de esta canción. Entonces decís, si a mí Tiny me hubiese dicho para colaborar con vos, quiero el 80%, pero amigo, te doy el 100%. Sí, sí. No, está, te doy el 100, Rey, te doy el 105, ¿entendés? Eh, mira, me permite ponerme filosófico, romántico, este, poético. Este, este es tu conversación. Tiny, me permite guayna. sacar el guaynabí chico de los. Escuchen esto. Ser artista en la industria de la música, X, productor, compositor, cantante, intérprete, es como ser padre o ser madre, que es una profesión en la que primero se te da el diploma y después empiezas a estudiarlo. Y el conocimiento es un poder demasiado importante de saber con humildad, ¿sabes? Como que saber tener ese conocimiento con humildad, con criterio, ¿entendés? Es decir, como yo sé lo que me merezco, pero tal vez si yo cedo esto, si yo entiendo esto, eh, es siempre proyectar a largo plazo, porque si no, como que eh, ahí eh, uno se pone orgulloso y comete muchos errores. Y te trancas tu carrera, por, que lo he visto, compañeros míos, que por el orgullo de yo me merezco esto, sin ver a largo plazo, de, mira, déjame ceder aquí un poquito, porque... El, visualmente o el tema tiene tanto potencial que esto me va a llevar acá y ahí yo voy a poder recibir la recompensa. Y hay gente que he visto que no y pues a cualquiera se le respeta, tú sabes, sus decisiones de no, yo me merezco esto y es así y si no es así no voy a hacer nada, aunque no vuelva a cantar más nada, no vuelva a Pero al fin, nada, al fin y al cabo somos humanos y somos emocionalmente muy diferentes, entonces eso hace como que el arte sea también tan diferente, que es eso, es sensorial, es emocional, somos no nosotros... Pero siempre es importante este tipo de conocimiento de decir, así funciona el negocio, y, pero el negocio, eh, por más que sepas cómo funciona, hay una cuota de humildad y de honestidad que, que hay que tener necesariamente porque las cosas caen por su propio peso igual, al fin, al fin y al cabo, ¿entendés? Bueno, muchísimas gracias, Guayna Casu, Tiny Alex. Esto es Cultura Clash. What a conversación. Y nos vemos pronto.